Hello students, I am Dr. Achyuta Acharya from Name Institute. Today I have a topic of skeletal system with you. Okay, generally plus two maths I am skeletal system that is focused on plus two plus hard in entrance exam or just the IEM, the transition, the paramedical ma skeletal system but a do it in the question for in a Okay, this map only I mean skeletal system mainly I'm lay. एउटा चाहिँ ह्याबिट को पढ्छौ र अर्को चाहिँ ह्युमन्स को पढ्छौ ओके बायोलोजी मा हामी फ्रग पढौ अर्थोम पढौ अथवा ह्याबिट पढौ पहिले सुरु हामीले याद गर्नुपर्ने भने त्यसको साइन्टिफिक नेम हुन्छ किनभने जनरली साइन्टिफिक नेम बाट 1 मार्क्स क्वेशन सोन्न सक्छ ओके सो द साइन्टिफिक नेम अफ ह्याबिट इज ओरिक्टोलेगस कनिकुलस द डोमेस्टिक ह्याबिट को साइन्टिफिक नेम के हो रे ओरिक्टोलेगस कनिकुलस र हामी सबैलाई थाहा छ ह्युमन को साइन्टिफिक नेम के हो इज होमो सेपियन्स सेपियन्स ओके सो so, अब हेर त हामीले स्केलेटल सिस्टममा एउटा ह्युमन्स को बारेमा पढ्छौ र अर्को ह्याबिट को पढ्छौ र अरु एनिमल्सहरु को बारेमा हामीले पढ्दैन ओके ह्याबिट मोन्स चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल मा छ प्लस 2 मा हैन 12 मा त्यस पछाडी गरे ह्युमन्स को बारेमा पढ्छौ सो व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क अफ बोन्स कार्टिलेज टेंडन्स लिगामेंट्स एन्ड जोइन्ट्स ओके सो व्हाट इज द स्टडी अफ बोन्स कल इट्स ओस्टियोलोजी ओ एस टी ई ओ एल ओ जी ओस्टियोलोजी इज द स्टडी अफ बोन्स कार्टिलेज द स्टडी अफ कार्टिलेज इज कल कोन्ड्रोलोजी सी एच ओ एन डी आर ओ एल ओ जी वाई कोन्ड्रोलोजी भन्छ द स्टडी अफ लिगामेंट्स एन्ड टेंडन्स इज कल डेस्मोलोजी डी ई एस एम ओ एल ओ जी वाई डेस्मोलोजी भनेर भन्छ ओके सो कहिले काही क्वेशन सोच्छ सिम्पली सोधि नै रहेको हुन्छ कि व्हाट इज द फंक्शन अफ लिगामेंट्स भन्छ द फंक्शन अफ लिगामेंट्स इज टु कनेक्ट बोन विथ बोन भन्छ बी ओ बी एल आई बब्ली भनेर सम्झिने बब्ली भनेको लिगामेंट पछाडीको एल आई बी ओ बी कनेक्स बोन विथ बोन त्यस्तै टेंडन्स कनेक्स बोन विथ मसल टियरिंग अफ लिगामेंट इज कल्ड टियरिंग अफ टेंडन इज कल्ड भनेर नि सोच्छ टियरिंग भनेको च्यातिने भनेर भने मैले त टियरिंग अफ टेंडन लाई त स्ट्रेन भन्छ एस टी आर ए आई एन स्ट्रेन ओके सो टी बाट टी समझिने स्ट्रेन टियरिंग अफ टेंडन इज स्ट्रेन टी टियरिंग अफ लिगामेंट इज स्प्रेन हो यस्तै कुराहरु सिम्पल कुराहरु चाहिँ हामीले स्केलेटल सिस्टम मा याद गर्यो भने वी कुड पब्लिश आवर योर नेम ओके बनाले आप अब तेज़ पास आ रही है मैं। Let us move towards the more deeper अब bones को बारे में हम पढ़ देते हैं। Bones में अपने आमले connective tissue पर दहरी bone is a dense connective tissue। Generally आमले development of bones से आमले अब विस्तार connective tissue में पढ़ते हैं। But before starting something I should start it with this। Inter ये वाला होना है। Inter membranous ossification बन सा। बोन्स को डेवलपमेंट में एटा हो इंटरमेब्रेन असिफिकेशन अर्क हो इंडोकोन्ड्रल असिफिकेशन ओके जनरली एटा स्पम रोबा फर्टिलाइज भे जाइगोट बन जाइगोट पाड़ी टू सेल स्टेज फोर सेल स्टेज एट सेल स्टेज सिक्सटीन सेल स्टेज होते थर्टी टू सेल स्टेज हो मोरूला ब्लास्टुलेसन हो गैस्टुलेसन हो गैस्टुलेसन में चाह गैस्टुलेसन भैस पाड़ी मेसिन कैमल सेल्स आर ओरिजिनेटेड यो भनेको एकदमै अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हो यो मेसिन कैमल सेल्स पछि गएर के बन्छ ओस्टियोब्लास्ट बन्छ ए पछि गएर मायोसाइट्सहरु बन्छ ए पछि गएर ब्लड सेल्सहरु बन्छ सो मेसिन कैमल सेल्स भनेको त द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिकर्सर फर अल सेल्स ओके जनरली हाम्रो बोन्स पनि काबाट बन्छ मेसिन कैमल सेल्स हाम्रो कार्टिलेज नि काबाट बन्छ मेसिन कैमल सेल्स ओके अब मैले यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने बोन्स को डेवलपमेंट दुईटा हुन्छ एउटा इन्टरमेब्रेन असिफिकेसन हुन्छ एउटा इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन हुन्छ जनरली हाम्रो फ्ल्याट बोन्सहरु जस्तै स्कल भयो त्यसपछि स्क्यापुला भयो इनीहरु चाहिँ के हो फ्ल्याट बोन्स हो इनीहरु फ्ल्याट बोन्सहरु चाहिँ के हुन्छ भने मेसिन कैमल सेल्स चाहिँ डाइरेक्टली कन्डेन्स भएर चाहिँ कुनै बोन बन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी इन्टरमेब्रेन असिफिकेसन जनरली फ्ल्याट बोन्सहरु फ्ल्याट स्कल स्क्यापुलाहरु चाहिँ के हुन्छ भने इन्टरमेब्रेन असिफिकेसन हुन्छ एक्जाममा सोच्छ जनरली कसरी सोच्छ भने द बोन दैट इज फर्म थ्रू इंटरमेब्रेन असिफिकेसन इज भनेर अप्सनमा ए स्कल अप्सन बी ह्युमेरस अप्सन सी फेमर भनेर सोध्यो भने के लाउने दैट इज इंटरमेब्रेन असिफिकेसन इज स्कल भनेर लाउने ओके त्यस्तै इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसनमा के हुन्छ भने मेसिन कैमल सेल्स त सबैको प्रिकर्सर सेल भइहाल्यो तर मेसिन कैमल सेल्स सुरुमा के भन्छ कार्टिलेज भन्छ कार्टिलेज पछि बरु मात्र कोस्टियो यो हाम्रो बोन्स बन्छ ओके भनेपछि कोन्ड्रोसाइट्सको यो भन्छ अलि कार्टिलेज भित्र चाहिँ तपाईँको कार्टिलेज 
पछि गएर चाहिँ बोन्स बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेशन भन्छौ जनरली लङ बोन्सहरुमा के हुन्छ भने इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेशन हुन्छ ओके अब त्यसपछि हामी एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर अफ बोन्स मा जाऊ सुरुमा बोन्स पढ्नु भन्दा अगाडि बोन्स को दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा हुन्छ माथिल्लो पार्टलाई भन्छ इपिफाइसिस तल्लो पार्टलाई इपिफाइसिस र बीचको पार्टलाई भन्छ डायफाइसिस ओके जनरली माथिको इपिफाइसिस मा हेर त यो रेड कलर को जुन छ यो भनेको रेड बोन मेरो हो जनरली सानो बेलामा चाहिँ बोन मा चाहिँ जताततै हाम्रो रेड बोन मेरो हुन्छ ब्लड सेल्स ब्लड फर्मिंग चाहिँ मेरो हुन्छ ओके तर पछि जब एज बढ्दै जान्छ दिस रेड बोन मेरो इज रिप्लेस्ड विथ यलो बोन मेरो पछि ओल्ड एज सम्ममा चाहिँ के हुन्छ भने ओन्ली स्टर्नममा मात्र चाहिँ रेड बोन मेरो बाँकी रहन्छ नभए अरु सबैतिर चाहिँ यलो बोन मेरोले रिप्लेस गर्छ ओके सो जनरली बोन मा चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्छ न्यूट्रियन सप्लाई हुन्छ नर्भ सप्लाई हुन्छ साना साना पुवालहरु हुन्छ त्यसलाई फोरामिन भन्छ त्यसलाई के फोरामिन भन्छ भने न्यूट्रियन्ट फोरामिन भन्छ एन यु टी आर आई एन टी न्यूट्रियन्ट फोरामिन भन्छ र त्यहाँबाट के पास हुन्छ न्यूट्रियन्ट आर्टरी के पास हुन्छ रे न्यूट्रियन्ट आर्टरी हो त्यो न्यूट्रियन्ट आर्टरीहरुबाट चाहिँ जनरली ब्लड सप्लाईबाट चाहिँ बोनको सेल्सहरुलाई चाहिँ एनर्जी सप्लाई अथवा खानाको सप्लाईहरु भइरहेको हुन्छ ओके अब बोन्स मा चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा भन्छ बाहिरको कर्टिकल लेयर भयो भित्र भनेको मेरो भयो अब यो कर्टिकल लेयर चाहिँ हामीले ट्रान्सवर्स सेक्सन गरेर हेर्ने हो भने यहाँ हेर त यो गोलो गोलो पार्टहरु छ दिस वन इज ओस्टियन्स ओके यो ओस्टियन्स हो एउटा ओस्टियन्स दुईटा ओस्टियन्स तीनटा ओस्टियन्सहरु मिलेछ अब यो ओस्टियन्स लाइन एकदम डिपली हेर्ने हो भने ल्याकुना भन्ने शब्द छ ल्याकुना भनेको बायोलोजी मा के हुन्छ भने खाली स्पेस हुन्छ यस फेरि खाली स्पेस लाई चाहिँ के भन्छ भने ल्याकुना भनेर भन्छ अब हेर त यो ल्याकुना भित्र एउटा सेल छ त्यसलाई के भन्छ ओस्टियोसाइट्स भन्छ ओके ल्याकुना भित्र के हुन्छ ओस्टियोसाइट्स हुन्छ त्यो भन्छ बोन सेल हुन्छ ओके अब हेर त दिस ल्याकुना आर दिस ओस्टियोसाइट्स आर अरेंज इन अ कन्सेंट्रिक रिंग्स यसलाई के भन्छ ल्यामिला भन्छ यसरी नै रिंग बनाएर बसेकोलाई चाहिँ के भन्छ ल्यामिला भन्छ ओके अनि अर्को हेर त एउटा सेन्ट्रल क्यानल छ यहाँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यसलाई के भन्छ हेबर्सियन क्यानल भनेर भन्छ यो हेबर्सियन क्यानलमा चाहिँ के सप्लाई भइरा हुन्छ भने के गइरा हुन्छ ब्लड सप्लाई ब्लड भेसल्सहरु गइरा हुन्छ न भेसल्सहरु गइरा हुन्छ र यहाँ एउटा एउटा शब्द छ जस्तै यो ल्याकुनामा गरे चाहिँ यसरी चाहिँ यो हागा भिगा जस्तै यो रिभर्सहरुको जस्तो हागा भिगाहरु हुन्छ नि रिभर्स एन्ड रिभुलेट्सको जस्तो हागा भिगा भन्छ यसलाई के भन्छ क्यानालिकुली भन्छ यो क्यानालिकुलीको काम के हो भने ल्याकुना भित्र भएको ओस्टियोसाइट्सहरु जुन छ र यो हाम्रो एबर्सियन क्यानलबाट आएको ब्लड भेसल्सहरु छ यो ब्लड भेसल्सहरु चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो ओस्टियोसाइट्समा पुग्नु पर्यो कि परेन ओस्टियोसाइट्समा सेल छ त्यो सेललाई चाहिँ लिभिङ गराउनको लागि के चाहियो ब्लडहरु चाहियो त्यो ब्लड सप्लाई कसले गर्छ यहाँ एबर्सियन क्यानलमा भएको ब्लड भेसलले गर्छ by which pathway that is through canaliculi ओके यति कुराहरु चाहिँ सिम्पल कुराहरु चाहिँ हामीले बेसी कुराहरु जान्नु पर्छ अब यो पोस्टोलोजिकल टर्म्स यति डिपली जानु पर्दैन यो पछि धरान सिस्टमको लागि हो है सो बेसिकली अब हाम्रो सर रैबिट को बोन्स होस अथवा वुमन्स को बोन्स मा चाहिँ द इट इज डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स वन इज एक्सियल स्केलेटन एन्ड देन द वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन ओके अब एक्सियल स्केलेटन व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ इट इज it is related to the axis okay axis generally body ko axis yo body bhayo bhane chahe tyo rabbit ko hos axis ma bhako yo axis ma bhako jastai skull huncha tes pachi kala vertebral column huncha ribs huncha sternum huncha jati pani axis ma cha tinhar chai ke ma parcha bhane axial skeleton ma parcha so now we are going to study skull okay अब rabbit ko skull ra hamle humans ko skull ko bare ma parchau aba esto exam ma dai aba yo रैबिट को स्केलेटन पढ़ना अलग गाड़ो है क्योंकि एक्जाम में सोच बट नाइदर इट विल बी टट इन दी इंट्रांस एक्जामिनेसन नर इन प्लस टू तीत डिप्ली पढ़ेन ते भर दिस दिस विल बी अ भेरी गुड भिडियो फर यू जनरली अब यो हिंस गुगल में भेटो है तर यह एकदम कम्प्लेक्स हो सो हमें इसी पढ़ना सकते हम ओके सो मैं इसलिए अलग सीम्प्लिफाई कर खोजे यह सकिन्न यो पनि सकिन्न तर मैले अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने यसबाट चाहिँ हामीले के कुराहरु बुझ्न सक्छौ ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द स्कल आई वांट टु स्टार्ट विथ द स्कल अफ रैबिट ओके अब रैबिट को स्कल को स्टडी गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ रैबिट को स्कल मा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु छ जस्तै 
generally women's ko skull ma chai mandi maxilla ma chai esto pual haru hunna okay eslai bhancha fenestrated maxilla bhancha ke bhancha re fenestrated f e n e s t r a t e d fenestrated maxilla bhanera bhancha okay tara yo women's ko case ma audaina fenestrated maxilla is present in the case of rabbit skull okay aba euta kura yaad garnu parcha ki generally hamro titi ball dek sabai le tha cha titi ball ma chai हाफ पार्ट हेरियो भने त्यो जुन सर्कुलर एपियरेंस हुन्छ त्यसलाई कन्डाइल भनेर भन्छ के बोन मा है कन्डाइल भनेर भन्छ जनरली हेर त यो स्कल भयो रेबिट को इन पार्ट मा एउटा इन पार्ट मा एउटा कन्डाइल यहाँ छ एउटा कन्डाइल यहाँ छ भने दिस वन इज अब यो चाहिँ कहाँ गरे कनेक्ट हुन्छ भन्दा खेरि भर्टिबल फर्स्ट सर्विकल भर्टिबल मा कनेक्ट हुन्छ र एउटा कन्डाइल दुईटा कन्डाइल भएर द स्कल अफ द रेबिट इज डाइकन्डाइलिक भन्छ के भन्छ रे द स्कल अफ द रेबिट इज डाइकन्डाइलिक भन्छ जनरली रेप्टाइल्स र फिशेसहरुमा चाहिँ के हुन्छ मोनोकन्डाइलिक हुन्छ तर द स्कल अफ रेबिट इज डाइकन्डाइलिक भन्छ र अर्को हेर त यो अर्बिट आँखाको एरियामा चाहिँ यहाँ इन्टर अर्बिटल सेप्टम छ हो यो इन्टर अर्बिटल सेप्टम छ भने यसलाई भन्छ ट्रोपी बेसिक स्कल के भन्छ रे ट्रोपी बेसिक टी आर ओ पी आई बी ए एस आई सी ट्रोपी बेसिक स्कल ओके आई एम नट एबल टु राइट हियर बिकज आई एम फेसिंग प्रब्लम इन माई रूम अब यसमा ते भएर मैले ती स्टुडेन्टहरूलाई साङ्केतिक भाषामा सके शब्द बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु ओके अब यसमा हेर त ट्रोपी बेसिक स्कल भन्छ टीआरओ पीआईबीएएसआईसी ट्रोपी बेसिक स्कल भनेर भन्छ जनरली हामीले फ्रग पढेको छौ फ्रगमा चाहिँ स्कल कस्तो हुन्छ भने प्लाटी बेसिक हुन्छ कस्तो हुन्छ प्लाटी बेसिक हुन्छ ओके सो द स्कल अफ द रेबिट इज डाइकन्डाइलिक ट्रोपी बेसिक ओके अब जनरली हेर त यो पछाडी पट्टीको पार्ट छ नि यसलाई अक्सिपिटल पार्ट भन्छ एन्ड दिस वन इज पेराइटल दिस वन इज फ्रन्टल अनि यो के भो नासल पार्ट भो रेबिट को स्कल में जनरली अक्सिपिटल सेगमेंट पराइटल सेगमेंट फ्रंटल सेगमेंट इस इथमोइड सेगमेंट वाले इस सेगमेंट होके सो हम इस झन डिटेल्स में तो पढ़ नहीं हाल मैं अब रेबिट को स्कल में अलग अब हम डिटेल जानू पर्द तर हम ये कुछ जानू पर्व के जानू पर्चे रेबिट को स्कल में के होता रे एटा अक्सिपिटल सेगमेंट पाराइटल सेगमेंट फ्रंटल सेगमेंट रथमोइड सेगमेंट भाई हो अब एक्सिपिटल सेगमेंट में सुप्रा अक्सिपिटल एक्स अक्सिपिटल रेक्सी अक्सिपिटल भाई पाराइटल सेगमेंट में पाराइटल एलि स्पेनोइड रेसी स्पेनोइड भाई फ्रंटल में फ्रंटल अर्बिटे स्पेनोइड री स्पेनोइड वाई ओके अब इसमें हेरा तो यह बेस में भाग जी सब के पियर हो जैसे बेसी अक्सिपिटल अभी बेसी स्पेनोइड ते पीछे प्री स्पेनोइड भाई ये के होता अरे सींगल हो डबल हो जैसे पाराइटल दुईटा एलिस्फेनोइड दुईटा फ्रंटल दुईटा एडवर्टिस्फेनोइ दुईटा ये एटा फ्रंटल सेगमेंट में कैटा बोन होने भाई दुईटा दुईटा एवं पांचवटा दुईटा दुईटा एवटा पांचवटा तर अक्सिपिटल सेगमेंट में कैटा हो चार वा बोन हो बिकज सुपर अक्सिपिटल एवं एक्स अक्सिपिटल दुईटा द बेसी अक्सिपिटल एवटा हो टोटल चार वा होके हम रेबिट को स्कल को डिवाइडेड भे अब एटा कुछ हमें के जान पर्चे टोटल नंबर अफ बोन्स टोटल नंबर अफ बोन्स इन द स्कल अफ रेबिट इज फिफ्टी थ्री ओके टोटल नंबर अफ स्क बोन्स इन द स्कल अफ रेबिट इज फिफ्टी थ्री पच्चीस क्लास में यह फिफ्टी थ्री क्याकुलेट कर दिखाऊँ अभी हमें तीत आवश्यक छेन यहाँ ओके बिकज इट विल बी अ लाज अब यह क्याकुलेट कर अरुण कुरा मिस हो सो अब अब एवं कुछ हमें के याद करो अब वुमन्स को स्कल हेने हो यदि वुमन को स्कल हेने वाले वुमन को स्कल में सीम्पल तो ये पछाड़ी का पार्ट अक्सिपिटल सेगमेंट हो अगड़ी को पार्ट फ्रंटल भाई मथि को लाई पाराइटल अइड को लाई टेम्पोरल पार्ट वुमन को स्कल में वुमन को स्कल में जनरली तेरह ट्वेंटी टू नंबर अफ बोन्स इन द वुमन स्कल जनरली के डिवाइड होने क्रेनियल बोन्स भाषा रेसियल बोन्स डिवाइड भाग ओके टोटल नंबर इज ट्वेंटी टू सो हम अब यह टपिक रेबिट स्कल भर हम रेबिट स्कलम बड़ी फोकस हम ओके अब रेबिट स्कल में मैं भक्सिपिटल सेगमेंट भाई अक्सिपिटल सेगमेंट में कैटा बोन्स होने हमें चार वा रहा इंपोर्टेंट कुछ तो के जानू पक्सिपिटल बोन में के होता अक्सिपिटल कंडाइल हो दिस अक्सिपिटल कंडाइल इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विथ द एटलास फर्स्ट सर्जिकल भर्टिवरी संगे आर्टिकुलेट हो रहा के होता भादा 
occipital segment consists of four bones and it, it consists of two condyles that is occipital condyle okay you could have done generally for I mean magnum one is an general only exam so just a mile I live on history and let's you what is the largest for I mean in the woman body when I'm on a money I thought what is the largest for I mean in the rabbit body when I'm so really given so for I mean magnum when I was again and soon again you would answer but you're wrong ways the largest for I mean is the obturator for I mean okay obturator for I mean if my back of for I mean magnum match a key on someone yeah about a sample brain cause in parts and spinal cords and yeah about the past ones okay so अब parietal segment में मायला अग्नि बनी सके parietal segment में पांच वड़ा bones सा बने रह बनियो कसरी सा पांच वड़ा bones बंदा हैरी दो इटा parietal दो इटा elispinoid रह उटा basis spinoid बने रह total को तीव्रा सा पांच वड़ा bones सा अब यहाँ रहता ये उड़ा कुरा अली रामायल लाग दो कुरा किस आवने दियो किस एप कोसा ये रहता ये जो ने spinoid bone बने कोसा ये किस एप कोसा कौन सा ही किरा को सेप कोसा इट्स अ बटरफ्लाई है ना पुतली पुतली को जस्तो सेप कोसा सो डी जो स्पेनोइड बोन इज अ बटरफ्लाई सेप बोन बनी बन्सा स्पेनोइड में ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट किया सब नहीं बेसी स्पेनोइड बनी सा हमने साने दे ही पौड़ दे आपको पिटूटरी ग्लैंड पिटूटरी ग्लैंड में ऐसे सेला टूर्सिका � फ्रंटल सेगमेंट को कुरा करें फ्रंटल में पांचवटा भैन सके मैं अगि नहीं फ्रंटल में दुईटा दिस फ्रंटल बोन्स दुईटा रिट स्पेनोइड री स्पेनोइड कर टोटल कैटा हो पांचवटा बोन्स इसमें एट इंपोर्टेन्ट फिचर हो दैट इज अप्टिक फोर आई मीन इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल बोन दिस फ्रंटल सेगमेंट ओके अब हेरा तो अलफैक्टरी कैप्सुल व्हाट इज अलफैक्सन अलफैक्सन इज रिटेड टू स्मेल अब स्मेल में होता एट नासाल हो बोमर होता अब यहाँ फरक के फरक तो के बोमर रि बोमर से हम वुमन में सींगल हो तर रैबिट में के पीयर्ड यो याद कर जनरली अलफैक्टरी कैप्सुल कंसिस्ट अफ नासल बोमर मेसेथमोइड एंड टर्बाइनल बोन्स ओके टर्बाइनल में इथमो टर्बाइनल मैक्सिलो टर्बाइनल रैसो टर्बाइनल पड़ ओके अब ऑडिटरी कैप्सुल को कुरा करने वाले ये उड़ा शब्द है सदैट इस ओटोलॉजी व्हाट इस ओटो ओटो बनने वाली कि क्या बुझने हैं हमले ओटो ओटो बनने वाली कि जाली क्या बुझने बने इट इस रिलेटेड टू यर ओके जनरली व्हाट इस द स्टडी ऑफ यर कॉल्ड इट्स ओटोलॉजी अब ये रहता हमने साने दे ही मेलस को एम्मर सेप्ट होम्मर भाई है हमें नेपाली में अभी इनकस इनकस को एनबिल सेप्ट अटेप्स को स्टिराप सेप्ट हमें सानी देखिए पढ़ अब हमें एक्स्ट्रा कुछ अलग पढ़् पर्व जस्त ओटोलॉजी इज रिटेड टू यर भाई पेरी ओटिक मिनिंग के पेरी पेरीफेरी में हेरा तो यर को पेरीफेरी में होने बोन्स के पेरिटिक बोन्स भाषा रैबिट को अडिटरी कैप्सुल में पेरिटिक बोन्स होके प्रोटिक इपिओटिक ओपेस्थटिक हमें अलग याद कर पर्ने होके अब हे तो अब अदर बोन्स जनरली हमें रैबिट को स्केलेटन पढ़ाखे अदर बोन्स तैं भिस्केरल स्केलेटन अरुण बोन्स जस्त मलार मलार अर्क शब्द में के भाषा जाइगोमेटिक भाषा जेटवाइजीओ एम एटीआईसी जाइगोमेटिक भाषा इंटरपराइटल अब यह इंटरपराइटल इस जाइगोमेटिक भाषा अब एट एक्जाम में सोधी रहने शब्द है जाइगोमेटिक आर्ट्स के अरे जाइगोमेटिक आर्ट्स अब हम लैक्रिमल आँखा को भैया जुगल तीन छु जुगल जाइगोमेटिक आर्ट्स में आँच रहा इंपोर्टेन्ट कुछ दुईटा समझि पर्स के भादा टेराइगुड ये तो सोधे सोधे था से किसी ना डेट इस टिराई को डू आई सेप बोन बन सा पहला टर्म लाइक ये बन सा यल सेप बोन वनेर बन सा ओके अब यहाँ है रहता जो इंटरपराइटल को बारे में मुख्य बन ना गई रही कुछ तो अभी पहला के फिगर में हम पहला को फिगर में हम देखिरी ये पहला को फिगर में हम देखिरी हमने ये क्या देख सों बने यहाँ उटा बोन सा पैराइटल रॉक्सिपिटल को बीच समय उटा बोन्स है एंड दिस ओन इज 
सैंडविच बोन इस इंटर पराइटल भाई के सैंडविच बोन हो क्यों सैंडविच को दुईटा ब्रेड को बीच में कंटेन्ट होने तस्ते इसको पाराइटल रक्सिपिटल को बीच में बसों भर इस भैंडविच बोन भी भाई इंटर पराइटल रोक मैं जाइगोमेट्रिक आर्ट्स थे यहाँ हे तो कंपास को आर्ट्स हमें जो प्लस टू में पढ़ते तो कंपास को आर्ट्स जो तो कंपास को आर्ट्स यहाँ हे दिस वन इज मैगजिला दिस वन इज स्क्वायर मोसल एंड दिस वन इज जुगर हे तो कंपास को आर्ट जस्तु बना एक्जाम में सोच जाइगोमेट्रिक आर्ट इज फाउंड बाई दिस मैगजिला जुगल एंड स्क्वायर मोसल ओके ये जानू ओके ये कुछ हमें सीम्पली तीन रैबिट को स्कल में पढ़ हई अब ते पड़ी लेटेस्ट मोब टुवर्ड्स अदर बोन जस्ते अब प्री मैगजिला स्क्वायर मोसल को कुरा भैया है स्क्वायर मोसल को कुरा भैया स्क्वायर मोसल में जाइमेटिक आर्ट्स फर्म होने एट पार्ट लिने बोन हो ते प्री मैगजिला प्री मैगजिला अर्क शब्द में इंसिशिप भी भाज आईएन सीआई एसआईवी इंसिशिप बोन भी भाई अब इसमें खास जानू पड़ने कुछ कहीं छेन ना तो मैगजिला में तीत सकेट्स हो फेनेस्ट्रेटेड मैगजिला हो स्कल रैबिट को स्कल को मैं भनी हाल अब द मोस्ट इंपोर्टेन्ट पार्ट हई अब फास्ट भाग स्लो डाउन करके हे तो दिस वन इज अ मैंडिबल अब यह मैंडिबल लर्क शब्द में हमें डेन्टरी भाई भाषा रे डेन्टरी भाषा हे दुईटा हो तर यह सींगल बोन हो ओके याद करने सींगल बोन हो हे डेन्टरी हो सरी हे दुईटा हो बट इट इज अ सींगल बोन अब यहाँ हे तो इसको हाफ पार्ट लैमस भाजे हाफ पार्ट के रैमस भाज प्लुरल में के होता रैमी भाषा अब हे तो व्हाट इज द डे अब रैबिट को डेन्टल फर्मुला होट इज टू जेरो थ्री थ्री अपन वन जेरो टू थ्री अब तो टू बने के सीसर तेस पीछे क्या ना लोअर जने को मैंडिबल हो क्या लोअर ज में वन को के हो यो जेरो को यो स्पेस हो टू बने को प्रिमुलास हो रहा थ्री को ये मोलार्स हो अब यहाँ हे तो एट इंपोर्टेन्ट कुछ आए ओहो क्या नहीं रही है जसरी हम क्या नाइन तीत हो क्या नाइन रही है क्या नाइन छाइन रे एक्जाम में सोच ये कति सोध सोध्यो ये डाइस्टेमा भाई के डाइस्टेमा इज द स्पेस बिट्विन इंसिशर एंड प्रिमोलार ये तो एक्जाम में सोच कह पाइं मेन्डिबल में ओके अब यहाँ तो कोरोनोइड प्रोसेस भाई ये कोरोनोइड प्रोसेस क्या पाइन अरे कोरोनोइड प्रोसेस इज अल्सो फाउंड इन मैंडिबल ये दुईटा कुरा याद करो हई इंसिशर याद करो इन कुछ याद करो अब खास अरुण तो ये साहो इंपोर्टेन्ट छेन ओके अब हाइट जनरली यदि स्कल में टोटल नंबर अफ बोन्स इन द स्कल अफ रैबिट इज फिफ्टी थ्री भू तो हाइट क्याकुलेट कर ओके हाइट क्याकुलेट कर ओके अब हाइट को तीनटा पार्ट वन इज एंटेरियर कर एंड द वन इज पोस्टेरियर कर एंड एंड द वन इज बेसी हाइल एंटेरियर कर इज फर द डिवाइडेड इन टू टिम्पानो हाइल स्टाइलो हाइल ईपी हाइल सेराटो हाइल एंड थाइरो हाइल ओके अब यहाँ हे तो हाइट को एट इंपोर्टेन्ट फिचर के व्हाट इज द बोन को खास खासियत के हो बोनस कनेक्टेड होता विथ द हेल्प अफ लिगामेन तर यह टंग को बेस में बस को जिब्रो को बेस में बस को कुछ बोनस आर्टिकुलेट भाई ओके सो इस बोन बोनस बस पो तो सोशियल भो यदि बोन बोनस बस को जिब्रो को बेस में गए बस को छुट्टे बस को अनसोशियल बोन भाई विजन अफ द फलोइंग इज एन अनसोशियल बोन एक्जाम में सोदे के लगाईदिने हाइविट हाइविट इज अ अनसोशियल बोन ओके इसी चाहे आज हमें स्कल को बारे में पढ़ ओके अब हम नेक्स्ट पार्ट में विल बी रिडिंग अबाउट भर्टिकल कोलम यदि अब अब जस्ते आज को भिडियो में मैं दुईटा स्टूडेंटर स्टूडेंटर भन्न पड़ने कुछ के एटा बने को आई कुड नट राइट हि बिकज वी आर पर्फिंग वी आर डुइंग आवर भिडियो फ्रम दि रूम ओके सो आई एम एक्सट्रिमली सरी फर दैट जस्तों भाई मैं बुझाने प्रयास कर स्टूडेंटर ओके सो नेक्स्ट यदि फास्ट पाक आई विल मेक स्लो इन नेक्स्ट भिडियो थैंक यू सो मच स्टे सेफ स्टे मेन्टेन सोशल डिस्टेंसिंग अफ कोविड नाइन्टीन थैंक यू सो मच